Hola, te invito a conocer los detalles de no uno, sino dos modelos de Samsung, el Galaxy A3 y el Galaxy A5. El hermano menor, el Galaxy A3 y el Galaxy A5. Vamos primero a ver este que es el A3. Vamos a configurarlo así rápidamente. Lo primero que llama la atención de estos dos modelos es que son de metal. O sea, en esta ocasión Samsung decidió ponerles metal a la parte posterior y por supuesto al borde para diferenciarlos de otros modelos que son básicamente de plástico. Esto es metal, se siente luego, luego. Se siente al toque, al tacto no se siente, pero es, se siente al toque y el teléfono se siente bastante firme. Vamos a ver primero el tamaño de la pantalla, que es eh, por supuesto pues una diferenciación muy importante en los teléfonos. 4.5 pulgadas que en sistema métrico decimal son 11.5 centímetros. El teléfono en su conjunto es un teléfono compacto comparado con los nuevos modelos que hay. Mide 13 centímetros por 6.5, el grosor está en 7 milímetros aproximadamente. Otras características que tiene es que es una pantalla Super AMOLED, la resolución 960 por 540 píxeles, da una densidad de 245 puntos por pulgada. Viene con Android 4.4.4, seguramente será actualizable a, a Lollipop. Pero bueno, por lo pronto vienen con esto y ahí te puedes dar cuenta que es la interfase de Samsung tradicional que le pone encima al Android. Ese teléfono tiene un procesador Qualcomm de 4 núcleos a 1.2 GB. Tiene una ranura para una micro SD hasta 64 GB. Está interno 16 GB y 1.5 GB en memoria RAM. Las cámaras. La principal o la parte, parte posterior son 8 megapíxeles con autoenfoque, tiene flash LED, toma video a 1080p y la cámara secundaria para que hagas ahí tus skypes o lo que tú quieras es 5 megapíxeles, lo cual es bastante decente. Tiene por supuesto Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, tiene NFC, el conector es micro USB 2.0, tiene su conector 3.5 milímetros para los audífonos. De este lado tenemos dos compuertas, tarjeta de memoria y SIM, el botón de encendido apagado y del otro lado está en el botón de más y menos con la cámara tú puedes tomar estas famosísimas selfies en donde por ejemplo yo aquí puedo decirle que quiero una selfie y ahí vas a ver la cámara seguramente con la que estamos grabando y dice eh, capture fácilmente realizando comandos de gestos simples sin la necesidad de ap apretarle nada no entonces acepto y Ahí, un saludo para los focos. Y aquí estoy yo. Ay, mamá. Bueno, eh, dice, muestra la palma de la mano a la cámara para capturar una imagen. Entonces, yo simplemente, bueno, ya no se va a ver aquí, pero yo haría esto. Y muestro la, mi, y ya está el timer. Y toma la foto. Entonces, no hay que estar ahí apretada. No, no, no. Simplemente tú lo pones en modo cámara frontal. Hace un pequeño timer de 3 segundos y toma la foto. Eso está interesante, por supuesto. En cuanto a batería, bueno, tiene una eh, que no se puede remover. Está sellado el teléfono. 1900 miliamperes. Hay algunos colores disponibles. No sabemos exactamente a México y otros países de la región qué colores lleguen. Pero bueno, hay en este que es blanco. Hay negro. Hay un plateado. Rosa. Eh, azul claro. Color champaña o dorado. Etcétera. Ese es el Galaxy A. 3. Veamos a su hermano mayor, que es el Galaxy A5. Voy a iniciar lo mismo que hicimos con el otro. Características principales. Pantalla. Esta tiene una pantalla de 5 pulgadas y esto en centímetros son 12.7 aproximadamente. El teléfono mide 14 centímetros por 7 Números aproximados, por supuesto, nada más para que te des una idea de cuánto mide. Y el ancho son más o menos igual como 7 milímetros. También tiene Android, por supuesto, 4.4.4. Un procesador igual, quad core eh, de Qualcomm, que corre 1.2 GB. Igual le puedes poner memoria hasta 64 GB con una micro SD. Memoria interna 16 GB, 2 GB en RAM, se tiene un poquito menos, 1.5. La cámara primaria ya aumenta. Esta cámara es de 13 megapíxeles. La cámara primaria del A3 es de 8. Aquí ya subió unos cuantos megapíxeles. También tiene, por supuesto, autoenfoque, flash eh, de LED y también graba video en 1080p. Y también la cámara, igual que su hermano menor, la cámara secundaria o la cámara para el, en la pantalla principal, tiene 5 megapíxeles. También dice que tiene radio. A ver, vamos a ver rápidamente si encontramos el radio FM. Ah, sí, aquí está el radio. 
¡Wow! No tiene audífonos, por lo tanto no tiene antena, no puede sintonizar nada, pero tiene radio FM para que escuches pues, las estaciones locales de donde vivas sin usar ningún dato, ni un byte de la de internet. El A5 tiene la función en la cámara de poder tomar selfies simplemente poniendo la manota. Ahí está, ya lo viste en el otro. Vamos a repetirlo igual, no volver a mostrar. Pongo la mano, la detecta y... Ahí tomó la otra selfie, híjole. No hablemos del tipo de foto, pero bueno, ya tomó la otra selfie. Y en cuanto a batería, este tiene una batería que también está sellada, no se le puede cambiar o no se le puede poner una nueva. Tú, por lo, por lo pronto, 2,300 miliamperes. Tal vez la principal característica de estos dos equipos es que Samsung se está yendo a un mercado intermedio. No son ni los más baratos ni los más costosos. Y, por supuesto, le apuesta mucho al diseño y a los materiales, en este caso, premium, que es como son el metal, obviamente, y bueno, las pantallas Super AMOLED, etc. ¿Convienen, no convienen? ¿Están buenos o no? Como siempre, todo depende de dos asuntos. ¿Para qué los quieres y cuánto cuestan? Este, que es el de hermano menor, tiene un precio de lista, si lo compras completo, así en la tienda, de alrededor de $5,800 pesos. Y su hermano mayor cuesta $7,700 pesos, números redondos. Puede, por supuesto, variar un poco, subir, bajar. Dos apuestas muy interesantes en este mercado muy, muy, muy competido. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones. Hay opciones de LG, hay opciones de Motorola, Sony, por supuesto, eh, Huawei. Hay muchos que están compitiendo en el mercado de eh, el mediano rango. No del más baratito, no del más costoso, sino un justo medio. Este para mí, a mí Javier se me hace un poquito chica la pantalla, 4.5. Este que ya sube a 5 pulgadas, ya está un poco más decente. Solo como comparación, aquí tenemos un Note 4, ¿no? Para que veas la diferencia de tamaño entre un equipo y otro. Son eh, familias distintas. Estos sí son medio hermanos. Este es un Note, no tiene nada que ver. Por ejemplo, este sigue con el plástico aquí atrás, ¿no? Eh, ya viene el Galaxy S6. Igual es en, un, en un mes lo presentan, ahí estaremos en la presentación en Barcelona y bueno, pues ya veremos qué sorpresas nos da. Los hermanos se pelean de repente, ¿verdad? O sea, vamos a hacer una batalla así. No, pero yo le dije, no, pero yo te dije, no, pero es que no es cierto, no, 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 no. Ah, oh, ah, yo quiero y tú quieres y yo quiero. Si sí, aguantan. Da, da, ay, da como más tentación aventarlos porque son de metal. Ahí están, A3 y A5 para que los conozcas. Oye, un domingo, podría ser así. Se queja, está suena y suena, porque se queja de que lo estoy maltratando. Así es que, bueno, pues dos opciones de gama media de esta firma coreana, Metal. Esperamos tus comentarios. Un poquito menos de 18, con lo que podrá desarrollar todas las actividades en esta pantalla. Y a diferencia de muchas otras tabletas que hay por ahí en el mercado, superior, esta, aquí yo puedo decirle que las notificaciones me aparezcan en el Edge. Y yo aquí digo que quiero, si quiero que me salgan los tweets, 